হ্যালো এভরিওয়ান ইটস মি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আইটি এপিসোডে তো এখানে আমি এই পোস্টটি দিয়েছিলাম গতকালকে ফেসবুকে এই ক্রিয়েটিভ ডিজাইনটির পোস্ট দিয়েছিলাম যে নেক্সট টিউটোরিয়াল আসছে তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে আমি ডিজাইনটি করেছি দুটি ভার্সনে অ্যাকচুয়ালি একটি হচ্ছে ইনস্টাগ্রামের জন্য যেটি কিনা স্কোয়ার শেপের হয়ে থাকে আর একটা ফেসবুকের জন্য যেটি কিনা রেকটেঙ্গেল শেপের হয়ে থাকে তো আপনি চাইলে এটা ইজিলি করে ফেলতে পারেন এবং খুবই সহজ একটি ডিজাইন দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক কিছু কিভাবে করব বা এই ধরনের জিনিসগুলো কিভাবে করে আমি জানি না তো আপনারা যারা জানেন না তাদেরকে জানানোর জন্য বা শেখানোর জন্যই আজকে আমি টিউটোরিয়ালটি বানাতে বসেছি তো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে ফেলুন প্রথমে যে কাজটি করব আমি ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে নিউ নিচ্ছি আমি নিউয়ে গিয়ে প্রথমে যে আর্টবোর্ডটি নিব সেটি হচ্ছে টেন ইঞ্চ বাই টেন ইঞ্চ যেটি কিনে স্কোয়ার শেপের হবে তো ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করছি আপনি কালার মোড সি এম ওয়াইকে আর জিবি যেটা খুশি রাখতে পারেন কারণ সি এম ওয়াইকে মোডে রাখলে হচ্ছে প্রিন্টের জন্য আপনার সুবিধা হবে আর আর জিবি কালার মোডে রাখলে আপনার ওয়েবের জন্য সুবিধা হবে সো সি এম ওয়াইকেতে রাখলে আর জিবিতে পরে কনভার্ট করা যায় সো এটা নিয়ে কোনো হেসেলের কোনো সমস্যাই নেই তারপর যে কাজটি করব আমি এই যে ডিজাইনটি আছে এটিকে পাশে এখানে নিয়ে আসি নিয়ে আসে যদি এখানে রাখি তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হবে বা কাজ করতে সুবিধা হবে যে কি কি কাজ আমরা করব সেই জিনিসগুলো তো প্রথমে রিসোর্সগুলো নিয়ে আসি বা আমি একটু অ্যানালাইজ করে নিই যে এখানে কি কি আছে অ্যাকচুয়ালি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ছবি রাখা আছে যেটি কিনা ফিটনেস রিপ্রেজেন্ট করে তারপর এখানে পলকা ডটস আছে এই যে ডটসগুলো বা কাস্টমাইজ শেপ এগুলো নিজে বানানো যায় কীভাবে বানাতে হয় আমি দেখিয়ে দেবো আজকে এবং এখানে একটি লোগো আছে লোগোটিও হচ্ছে কীভাবে বানানো যায় সহজে এটি দেখিয়ে দেবো এবং এখানে টেক্সট ইউজ করেছি যেটি কিনা আপনার রোবোটো ফন্টের তো এই ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্কও আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিব এখানে দেখুন নিচের দিকে কিছু আইকন এবং আপনার অ্যাড্রেস ইউজ করেছে যেমন ইনস্টাগ্রামের এবং হচ্ছে টুইটারের এবং এখানে কিছু ডটস আছে এবং এই যে জিনিসগুলো দেখছেন এখানে কিছু শেপস আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার ও আরেকটা জিনিস এখানে মিসিং হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে একটি ওয়েবের অ্যাড্রেস আছে তো এই নিয়েই হচ্ছে এই ডিজাইনটা তো এই ডিজাইনের কম্পোজিশনটি এরকম রাখা হলো কেন আগে আমি একটু আলোচনা করে নিই যে আমার ছবিটি হচ্ছে ডার্ক টাইপের ছবি তো এখানে যদি আমি ব্ল্যাকের উপরে আমি যদি লাইট টাইপের কোনো কালার দেই সেক্ষেত্রে এই জিনিসটি খুব ভালো ফুটে এবং অডিয়েন্সকে আমি জানাতে পারবো দেখুন এখানে ব্ল্যাকের সাথে ইয়েলো অরেঞ্জ ইয়েলো অরেঞ্জের গ্রেডিয়েন্ট বা হোয়াইট এই জিনিসগুলো খুব ভালো মানায় এই জন্য এই ছবিটি বা এই ডিজাইনটি খুব চোখে পড়ছে যে এখানে কী লেখা আছে বা এখানে সব কিছু আমার আসলে একটা আগ্রহ তৈরি করছে আপনি যদি চান যে আপনার ডিজাইন মানুষজন দেখবে কিছুক্ষণ থামবে তাহলে কি করতে হবে আপনাকে কালার কম্বিনেশনটি এভাবে সাজাতে হবে তো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে আছে কালার সাইকোলজি যে কোন কালার আসলে মানুষ কেন অ্যাকসেপ্ট করবে বা কোন কালার কী জন্য ইউজ করা হয় যেমন যদি আপনি লাইট গ্রিন কালার ইউজ করেন বা গ্রিন কালার ইউজ করেন সেটা হচ্ছে হেলদি ফুডের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি আর যদি হচ্ছে স্পাইসি ফুড হয় সেই ক্ষেত্রে অরেঞ্জ বা রেড চলে আসে আর ব্লু টাইপ সেটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক টাইপের ডিভাইসের জন্য ব্লু আমরা প্রেফার করি বা হচ্ছে যে ডিজাইনাররা প্রেফার করে দেখবেন যে ডেলের হচ্ছে কালার ব্লু আপনার ব্লু কালারের লেখা থাকে ডেল বক্সের মধ্যে তারপর আসুস যদি ধরি এগুলো হচ্ছে পিসি বা ইলেকট্রনিক রিলেটেড জিনিসগুলো এটা হচ্ছে ব্লু করা থাকে আর ফিটনেসের সাথে হচ্ছে আপনার হোয়াইট দেন হচ্ছে অরেঞ্জ এটাও যায় ইয়েলো অনেকে ইউজ করে তো হোয়াইটটাই বেশি যায় হোয়াইট ব্ল্যাক এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফিটনেসের সাথে যায় চলে আসে যে কালার কি ধরনের দেবেন এটা আপনাকে আগে ডিসাইড করতে হবে কোন কালারের সাথে কোন কালার যাবে আমি সহজ একটি থিওরি বলে দিই যে যদি ডার্ক টাইপের কালার থাকে তার সাথে লাইট টাইপের কম্বিনেশন করে আপনি টেক্সটগুলো লিখবেন যেমন এখানে ডার্ক টাইপের কালার এবং আমি সেই জন্য সাদা কালার নিয়ে লিখেছি এবং এখানে মানুষজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই যে ডটগুলো ইউজ করা হয়েছে এই এক্সট্রা লাইনগুলো ইউজ করা হয়েছে এই জিনিসগুলো আর ওদিন আমাকে একজন কমেন্টে বলেছিলেন যে জাস্ট হচ্ছে কিভাবে আমাদের আইডিয়াগুলো বাড়াবো আচ্ছা আইডিয়া বাড়ানোর জন্য আপনাকে প্রচুর ডিজাইন দেখতে হবে আপনার হচ্ছে ড্রিবল আছে বিহেন্স আছে এখানে আপনি দিনের কিছুটা সময় ডিজাইন দেখে পার করুন মানে ডিজাইনগুলো দেখুন ডিজাইন যত বেশি দেখবেন আপনার মাথায় তত বেশি আইডিয়া আসবে তারা কিভাবে করে এখনকার ট্রেনটা কি চলছে এই জিনিসগুলো জানার জন্য প্রচুর ডিজাইন দেখতে হয় যেমন আমি একজন নাট্যকারকে চিনি যে কিনা প্রচুর নাটক দেখে কারণ সে যখন বড় বড় বা ভালো ভালো নির্মাতাদের ন
তৈরি করার জন্য অনেক কিছু জেনে যাবে সেরকম একজন যদি আপনি ভালো ডিজাইনার হতে চান তাহলে বড় এবং ভালো ডিজাইনারদের ডিজাইনগুলো দেখুন ফটোগ্রাফারদের ক্ষেত্রেও একই কথা যারা কিনা ফটোগ্রাফির সাথে যুক্ত আছেন তারাও বলবো যে বড় বড় ওয়ার্ল্ডের যত ভালো ভালো ফটোগ্রাফার আছে ফেমাস ফটোগ্রাফার আছে তাদের ছবিগুলো দেখুন আপনার ফটোগ্রাফি অনেকটা ডেভেলপ হয়ে যাবে অনেক আইডিয়া আপনি পেয়ে যাবেন ওখান থেকে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি কাজটি এখানে অ্যানালাইজ করা হয়ে গেছে অ্যাট ফার্স্ট যে কাজটি করব আমি একটি স্কোয়ার শেপ নিচ্ছি যেটি কিনা টেন ইঞ্চ বাই টেন ইঞ্চের এবং হচ্ছে ওকে করে দিচ্ছি এটির আমি স্ট্রোক অফ করে দিলাম এবং যে কোনো একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি সো রেড কালারটি চোখে লাগে আমি অন্য একটি কালার দিয়ে আপনাদের দেই তাহলে আপনাদের চোখে লাগবে না জিনিসটি এবং এটি অ্যালাইনমেন্ট করব দেখুন এটা হচ্ছে আমার আর্টবোর্ড এখান থেকে সরে এসেছে জিনিসটা তো আমি আমাকে এই জিনিসটাকে আর্টবোর্ডের সাথে মিলাতে হবে সেই ক্ষেত্রে শেপটি ধরার পরে এখানে দেখবেন অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড আছে এবং লেফট টু রাইট অ্যান্ড আপ টপ টু বটম দিলে এটি চলে যাবে আপনার ঠিক আর্টবোর্ড বরাবর চলে আসবে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে তারপর যাই ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে প্লেসে যাব তো প্লেস থেকে যে কাজটি করব যে আমার ছবিটি যেটি ছিল এটি হচ্ছে স্টক ইমেজ আমি ওয়াল পেপার ওয়াইড ডট কম থেকে ডাউনলোড করেছি তো এখান থেকে আমি জাস্ট এটিকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো পেস্ট করে দিলে এটি অনেক সাইজে বড় হয়ে যাবে শিপ প্রেস করে আপনার স্কোয়ার শেপের এটি নিয়ে আসতে হবে তো এখন দেখুন এই জায়গার টুকু আমি জাস্ট আপনি যদি এটিকে ব্যাক লেয়ারে পাঠান এবং এবং এটার অপোসিটে যদি একটু কমিয়ে দেন কিছুটা তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গাটা হচ্ছে আপনি এখানে ক্যাপচার করবেন যেমন এখানে আমার এই অংশটুকু ক্যাপচার করা আছে তো এটাকে একটু বড় করতে হবে নাও আপনি হুবহু করতে পারেন হুবহু নাও করতে পারেন ইটস টোটালি আপ টু আপনার যে কম্পোজিশনটা ভালো লাগে সেই কম্পোজিশনটা ইউজ করবেন আমি জাস্ট ওয়েটই দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এমন না যে আমাকে অন্ধভাবে ফলো করতে হবে আমি আপনাকে ওয়েটা দেখাচ্ছি সো ওইটিকে সিলেক্ট করলাম করার পরে রাইট প্রেস করার পরে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক আর মেক ক্লিপিং মাস্ক ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল আমার এই জায়গায় এটি চলে আসলো এখন আমাকে শেপগুলো এবং অন্যান্য জিনিসগুলো বসাতে হবে তো শেপগুলো আগে বানিয়ে নিই শেপগুলো বানানো খুবই সহজ তো আমি রেক্টাঙ্গেল নিচ্ছি জাস্ট এরকম করে রেক্টাঙ্গেল তিনটা রেক্টাঙ্গেল নিয়ে নেব এবং আই প্রেস করে করে কালারগুলো এখান থেকে পিক করব সো একটা দেন দেখুন এখানে একটা ছোট একটা বড় মাঝারি এবং একটি লম্বা বা বড় সো আমিও সেভাবে নিচ্ছি একটু কেয়ারফুলি যাতে করে একটু মুভ করবেন যাতে করে মাঝখানে গ্যাপ না থাকে তো এটাকে একটু ছোট করে দিই এবং এর পরেরটি যেটি নিব সেটি হচ্ছে একটু বড় করে দেব সো এই হচ্ছে ব্যাপার এই তিনটাকে আমি একসাথে ধরলাম অ্যালাইনমেন্টে যাই বা এখানে অ্যালাইনমেন্টটি পেতে চাইলে আপনার উইন্ডো থেকে প্রথমেই পাবেন অ্যালাইনমেন্ট অথবা শিফট এফ সেভেন অ্যালাইনমেন্টে হচ্ছে এটি ঠিক করে নিচ্ছি অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড করা আছে এটা অ্যালাইন টু সিলেকশন করে নিতে হবে তারপরে এগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে এবং দেখুন এখানে মাঝখানে একটু ফাঁকা থেকে গেছে তো আমি এগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছি তো মিলিয়ে দেওয়ার পরে এই যে আপনার দেখুন এখানে আমি গ্রেডিয়েন্টে কি করেছি যে দুটি একই রকম আরেকটি হচ্ছে অন্য ডিরেকশনের গ্রেডিয়েন্ট তো আমি এই ডিরেকশনের গ্রেডিয়েন্টটাকে যদি জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট অপশনে যায় গ্রেডিয়েন্ট অপশনটি যদি এখানে পেতে চান উইন্ডো থেকে গ্রেডিয়েন্ট অথবা কন্ট্রোল এফ নাইন এখন এখান থেকে যদি আমি জাস্ট রোটেট করে দিলাম এটা হচ্ছে মানে গ্রেডিয়েন্টটি রোটেট হয়ে গেল তো দেখুন এখানে আপনার এই ফিল্ডটি চলে আসছে তারপরে এটাকে সিলেক্ট করে আমি একটি গ্রুপ করে ফেলছি কারণ এটি আমাদের পরবর্তীতে এখানেও লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এটি এখানে বসিয়ে নিচ্ছি অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য অবশ্যই হচ্ছে দুটিকে সিলেক্ট করে আমি রাইট অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম সো হয়ে গেল এখন আসুন এই ডটগুলো কীভাবে বানাবেন ডটগুলো বানানোর জন্য খুবই সহজ উপায় হচ্ছে এখান থেকে ইলিপস চলে যাব ইলিপস চলে গিয়ে ছোট্ট করে একটি জাস্ট সার্কেল লাগব তো সার্কেলটি আমি সাদা কালার করে নিচ্ছি তারপরে যে গাছটি করব আর একটু ছোট করে যদি নেই আমি ওকে ফাইন তারপর হচ্ছে যে অল্টার প্রেস করব করে সামনে নিচ্ছি এবং শিট প্রেস করে রাখবো একটু ফাঁকা দিয়ে এখানে করব এবং কন্ট্রোল ডি ডি করে এটি হচ্ছে চলে যাবে তারপরে আসুন যে এই সবগুলোকে সিলেক্ট করছি করার পরে হচ্ছে আবার অল্টার প্রেস করে নিচের দিকে নিয়ে আসছি এবং দেখুন শিপ প্রেস করে রাখবেন তাহলে পজিশন নষ্ট হবে না এবং কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি তো আমার এই যে অনেকগুলো শেপ বা কন্ট্রোল ডি যদি দেই আমার শেপ তৈরি হয়ে গেল তো এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি মানে গ্রুপ করলাম এটি একটু বড় করে নিচ্ছি বড় করে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলাম তো এই যে আমার এক একটি শেপ হয়ে গেল আপনি চাইলে এটি বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন এজ ই
বললামই যে আমি এখানে ওয়ে দেখাচ্ছি হুবহু যদি আপনি করতে চান বা হুবহু যদি আমাকে ফলো করেন এটি বলবো না করবেন না কারণ হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করুন সেটাই হচ্ছে ব্যাপার যে যদি আপনি হুবহু আমার জিনিসটাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছু শিখতে পারবেন না আমি চাচ্ছি যে আপনি ওয়েটা শেখেন আপনি টুলসগুলো শেখেন কীভাবে কাজটা করে কম্পোজিশনটা শেখেন বাট সেম কম্পোজিশন দিয়ে আপনি নতুন করে কোনো কিছু একটা তৈরি করেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি শিখতে পারবেন তারপর আসুন লোগো এখানে লোগো আছে লোগোটা খুবই সহজ লোগোটা বানিয়ে ফেলি চলুন তো প্রথমেই আবার রেক্টেঙ্গেলে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ইজি গোয়িং কিছু কাজ থাকে সেগুলো যেমন আপনার একটি ক্রিয়েটিভ ডিজাইন করতে হলে আপনার একটা লোগো লাগে কিছু টেক্সট লাগে আর হচ্ছে ওয়েবের বা আপনার হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক লাগে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি আগে থেকে কালেক্ট করে নেবেন বা আপনার যদি আগে থেকে কালেক্ট করা না থাকে সেক্ষেত্রে থট প্রভোকিং কিছু জিনিস আপনি বানিয়ে রাখতে পারেন থট প্রভোকিং জিনিসটা হচ্ছে যে ইমাজিনারি ধরুন আমি এখানে একটি নাম কল্পনা করেছি ফিটনেস ক্লাব যেখানে কিনা ফিটনেস এসটা হচ্ছে তিনবার এই তিনবার থাকার ফলে এই জিনিসটি একটু ইউনিক হয়েছে তো ফিটনেস ক্লাব তো ফিটনেস তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার ইমাজিনেশন থেকে আসবে আপনার যখন ইমাজিনেশন গ্রো হবে ডিজাইন সেন্স গ্রো হবে তখন এই জিনিসগুলো অটোমেটিকই চলে আসবে তখন আপনি নেমিংয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শী হবেন যেমন অনেক ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার কাছে চাবে যে আপনি হচ্ছে যে আপনি তার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নাম ঠিক করে দেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যত রিলেভেন্ট এবং কি বলবো মুখরোচক বলতে পারেন বা মানুষের মুখে প্রচলিত বা খুব ইজি গোয়িং কিছু নাম থাকে সেই নামগুলো আপনি সাজেস্ট করতে পারেন তো এখানে আমি যেটি করছিলাম যে লোগোটি তৈরি করছিলাম তো তিন ধরনের আছে আমার লোগোতে এখানে জাস্ট এই আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে এখানকার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ছোটো এবং ভিতরে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট শিপ প্রেস করে ধরে নিলাম এবং জিনিসটি জাস্ট এরকম করে দিলাম তো আপনি চাইলে আর একটু কম করতে পারেন কম দিয়ে নিতে পারেন ওকে এরকম হতে পারে দেন আর একটা কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম এটিকে একটু ছোটো করে নেব সো এই হচ্ছে আমি অ্যালাইনমেন্ট করে নিচ্ছি এবং সেই সাথে আর একটি সার্কেল আমি ইলিপ চুল থেকে নিয়ে নিচ্ছি তো এই ছিল লোগো আর কি তো সবগুলোকে আবার অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি অ্যালাইনমেন্ট টুল আবারও বলছি অ্যালাইনমেন্ট টুল এখানে পেতে চাইলে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্ট সো এই হচ্ছে ব্যাপার এটিকে যদি আমি একটু টেনে লম্বা করে দিই সরি অ্যাকচুয়ালি এই দুটোকে যদি আমি টেনে একটু লম্বা করে দিই তাহলে জিনিসটি দেখতে ভালো লাগবে ওকে এবং জাস্ট একটি নর্মাল টাইপের একটি লোগো বানিয়ে ফেললাম এবং যে কাজটি করতে হবে এখন রেক্টেঙ্গেল এবং এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল এঁকে নিলাম এবং রেক্টেঙ্গেলের কালার হচ্ছে আপনার এখান থেকে এটি দিয়ে দিব এবং এটিকে এখানে এবং এখানে ধরে একটু জাস্ট স্লাইডলি এরকম থাকবে সো এই এই লোগোটি একটু ছোটো হবে জাস্ট এরকম করে ঠিক করে ফেললাম সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন যদি আমি একটু কাজ করতে চাই এখান থেকে যদি আমি ডিভাইড করে দিই আমি গ্রুপ করে দিই এবং এই জিনিসগুলো যদি আমি এইভাবে রাখি সো এটা কিন্তু খারাপ লাগছে না এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল রাখবেন এবং এখানে আমি লিখে নিব হচ্ছে ফিটনেস ফিটনেস ক্লাব তো এখানে রোবোটো ফন্টে লিখছি রোবোটো হচ্ছে রেগুলার কিছু ফন্ট পাওয়া যায় এবং ফন্ট ফ্যামিলি তো এই ফন্ট ফ্যামিলিটি যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার ভিডিও ডিটেলটি চেক করে আসুন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হবে অনেক এখানে আপনার রিসোর্স ফাইলগুলো সব পেয়ে যাবেন তো এখানে আমি লিখছি এখন আসুন এটিকে একটু বড় করে নিই জাস্ট এরকম এবং এটার মাঝখানে কিছু গ্যাপ বা জাস্ট জায়গা দিয়ে দিই যে গ্যাপ বিটুইন টু লিটার্স থ্রি হান্ড্রেড ওকে এবং এটিকে একটু এ পর্যন্ত নিয়ে আসি ওকে দ্যাটস ফাইন এবং চাইলে সাদা কালার করে দিতে পারি এবং সবগুলোকে গ্রুপ করে ফেলছি তারপরে যে কাজটি করব ছোটো করে এই লোগোটি এখানে বসিয়ে দেব কারণ লোগোটি আমার এখানে থাকবে তারপরে যে কাজটি করব এখানে ডটস আছে তো এই ডটসগুলো নিয়ে যাই কপি করে অল্টার প্রেস করে এবং এখানে কিছু অংশে অল্প একটু এখানে দিয়ে রাখি এবং বাকিগুলো যেহেতু লাগছে না আমার এই দুটোকে ডিলেট করে দিচ্ছি সো এখানে ডটস বসে গেল এখন আসুন ফিটনেস ফিটনেস ব্যাপারটি লিখেছি কিভাবে দেখুন আমি এখানে টেক্সট নিচ্ছি টেক্সটটি বড় করে দিচ্ছি সেভেন্টি টু করে দিচ্ছি এবং গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স অফ করে জিরো করে দিচ্ছি এখন হচ্ছে এফ আই টি এন ই তিনটা এস এই হচ্ছে ব্যাপার এখন ফিটনেস এভাবে লিখেছি দেখুন ফিট হচ্ছে বোল্ড ছিল তার আগে আমি কালারটি চেঞ্জ করে নিই এখান থেকে সাদা কালার দিচ্ছি এবং এটাকে 
আমি থিন করে দিচ্ছি অথবা লাইট একটি ফন দিচ্ছি এখন ফিটনেস চলে এসেছে আমার একটু বড় করে দিতে চাইলে এটি বড় করে দিচ্ছি যাতে করে দেখতে ভালো লাগে এটিকে আর একটু লাইট করে দিতে হবে সো এখানে থিন আছে থিন করে দিলাম দেখুন এখানে দেখতে ভালো লাগছে এখন যে কাজটি করব যে এই জায়গায় কিছু লিখতে হবে লেখার জন্য আমার টেক্সট টুল আছে তো এই এরিয়াটুকু সিলেক্ট করব যে ফিটনেসের এখান থেকে শুরু হবে এখানে শেষ হবে তো এখানে যেটি করব যে আপনার এই টেক্সটগুলোকে আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এই এরিয়ায় টেক্সট যদি দিতে চাই আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে টেক্সটগুলো নিয়ে আসি এই জন্য আমি এখান থেকে টেক্সটগুলো কপি করছি কপি করার পর কপি করার পর এখানে যে আমার এই যে এরিয়াটি ছিল সেই এরিয়ায় আমি পেস্ট করে দেব সো এখানে এডিট করা যাবে এটা সো এই এরিয়ার মধ্যে আমার টেক্সটটুকু থেকে গেল এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আসুন যে এখানকার অংশটুকু ঠিক করে নিই তো এই অংশটুকু ঠিক করার জন্য যে কাজটি করতে হবে এটি একটি কপি করব এবং শিপ প্রেস করে এটিকে ঘুরিয়ে ফেলব এবং এটিকে জাস্ট ছোট করে দিচ্ছি বা আপনি চাইলে এভাবেও ছোট করে দিতে পারেন এবং এভাবে ছোট করে দিতে পারেন অল্প একটু ছোট ওকে তো এটিকে অ্যালাইনমেন্ট করে নিচ্ছি আমার হচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে এটি ওকে এখানকার ডটস যেটি আছে তো এটি নিলাম নেওয়ার পরে এই ডটসটিকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি সো এখানে বসতেই পারে তারপরে আসুন যে ওয়েবসাইটের ঠিকানা কিভাবে লিখেছি তো ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা যদি এরকম হয় তো আমি এখানে লিখব সেই ওয়েবসাইটের ঠিকানা টেক্সট চলে যাচ্ছি শিফট প্রেস করলে এটি লেখাটা এভাবে হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি ফন সাইজ ধরুন যে চোদ্দো নিয়ে আসছি এবং এখান থেকে রেগুলার বা লাইট বা রেগুলারে নিয়ে আসছি দেন ডাব্লিউ 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 আচ্ছা এখান থেকে আমার কালার কালারটি চেঞ্জ করে হোয়াইট করে নিচ্ছি এখানে জাস্ট ডাব্লিউ 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 ডট ফিটনেস ক্লাব ডট কম এরকম একটি ওয়েব অ্যাড্রেস হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স এখান থেকে বাড়িয়ে হান্ড্রেড করে দিচ্ছি দেখতে ভালো লাগবে সো এটা এখানকার কাজ শেষ এখন এটাকে আমি একটু সরিয়ে নিই তাহলে ভালো লাগবে জিনিসটি ওকে এখানে আমার আরেকটি ডটস আছে তো আমি এই ডটসটি এখানে নিয়ে আসছি এবং একটু টেনে বড় করে দিচ্ছি ওকে আমার এখানকার ডটসটি হয়ে গেল তো এই ডটসটি একটু বেশি প্রমিনেন্ট মনে হচ্ছে এই জন্য এটিকে ফিফটি পারসেন্ট অপাসিটি করে দিলাম আর আপনি চাইলে অন্যান্যগুলোরও ফিফটি পারসেন্ট অপাসিটি করে দিতে পারেন এখন আসুন ফিটনেস ক্লাব এবং হচ্ছে ফিট এই যে হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারের যে আমার আইকন দুটি আছে এগুলো ই করতে হবে তো আইকনের ডাউনলোড লিঙ্ক আমার কাছে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ফ্ল্যাট আইকনের এখান থেকে আমি ডাউনলোড করেছিলাম তো চলুন আমি এগুলো নিয়ে আসি আমি ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাচ্ছি তো এখানে যদি ওপেনে যাই আমার এই যে টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম দুটি আছে ওপেনে দিলাম তো এটি দুটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন হচ্ছে সো ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার আমি এটাকে এবং এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ফেলে দিয়ে জাস্ট সাদা অংশ টোন নিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি এখানে নিয়ে আসছি সো এটি একটি এবং টুইটার হচ্ছে এটি তো দুটাকে নিয়ে আসলাম যদি অনেক বড় এগুলো তো এই দুটোকে একটু এখন আমার সাইজ করতে হবে সাইজ বলতে হচ্ছে যে আমি দেখুন এখানে কিভাবে লিখেছিলাম এখানে একটু স্টাইল করে লেখা আছে তো এই জিনিসটাই করব এখন আসুন রাইট প্রেস করে রিলিজ কম্পাউন্ড পার্ট তো এখান থেকে সার্কেলটি ফেলে দিলে আমার এটি থেকে যাচ্ছে এবং এটিকে যদি আমি বড় করি জাস্ট এটা সমান করি ওকে মোটামুটি এটা সমান হয়েছে তো দ্যাটস ফাইন এবং তারপর যে কাজটি করব এটি জাস্ট শুধু স্ট্রোক দিয়ে দেবো এবং স্ট্রোক থিকনেস একটু বাড়িয়ে দিব যাতে করে ওকে নাইস এটা হচ্ছে টুইটারের তো আপনি এতটা বাড়াতেও পারেন নাও বাড়াতে পারেন ইটস আপ টু ইউ টোটালি তো যে কাজটি হচ্ছে তারপরে এই দুটিকে যে সিলেক্ট করে একদম ছোট করে ফেলব সো এই ক্ষেত্রে আপনার টুইটারের এটার আপনার স্ট্রোক থিকনেস আরও কমাতে হবে তাহলে দেখবেন যে জিনিসটি ঠিক আছে ওকে ইটস ফাইন এবং এটি সাদা স্ট্রোক করে দিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব অবজেক্টে গিয়ে এটি এক্সপান্ড করে দেব তাহলে আপনার এটি আর ঝামেলা করবে না ওকে দুটি হয়ে গেল এবং দুটিকে একটু দূরে নিয়ে নিই এবং এখানে আপনার ফিটনেস ক্লাব লেখাটি থাকবে তো আমি হচ্ছে যদি ইনস্টাগ্রামের হয় ফিটনেস ডট সি এল ইউ বি তো এখানে আই টি এস আমার থাকবে এটি হচ্ছে ইউনিক ব্যাপার তো এখন এখানে আমি এটি বসিয়ে দিলাম এবং এটিকে কপি করে এখানে দিচ্ছি এবং এখানে জাস্ট আমার ডটের পরিবর্তে আন্ডার স্কোর হচ্ছে 
तो येलो हमारे काज एन एटा के सिलेक्ट कर ह्विट कलर कर दीची एवं ए दुटो के अपनी एन ग्रेडियंट कलर दीते आई प्रेस कर ग्रेडियंट कलर दिए दीते इन्स्टा आईकनटा के सो ए दुटर क्ज हो जा कपि करब ग्रुप करब तर जो क्षेत्र करब ये छोटो कर एक जे रम सज दरकार हमारे ये एखे बसा इटर अलइनमेंट है ये फिटनेस क्लाब छटार बराबर सो देख अपना क्यों हो ग जिन स्कोर शेपे जिन ग आसन जो ये क्या भाव बनाबे यहाँ सेम अवस्था आपनी जो पचिशो षाट चौदहश चल्लिस एक नहीं नीन से क्षेत्र में बड़ो कर बनाते ही कौन सैडे को सैडे ये से देखे देखे बनाए नीते सब चे मजार बेपार हो देखो ये हमारे अलइनमेंट क्योंकि प्रब्लेम हो तो ये दोटो की सिलेक्ट कर लोगर साथ अलइनमेंट कर दीची ओके यटार अलइनमेंट हमें क्योंकि एटार साथ कि बद पड़े नहीं मोटामुटी सब ही देा हो गए तो देखो ये सहज भाव आनी क्योंकि बनिए फिलते पर टाइप क्रिएटिव जी बैनारगलो आब पब्लिशिंग इन्स्टाग्राम सोशल मीडियार जो क्रिएटिव बनिए फिलते पर तो देखो ये जगह क्योंकि एक जिन ओभारलैप कर इन्हें जो वेड लिपिंग आटार साथ डाम्बल लेखाटी ओभारलैप कर क्षेत्र में छविटी और एकटू जदि बड़ो कर दी एवं हे जी टू अन्न सैडे दिए दी देख एंतु तो एम भाव दीते हैं जैसे अपना ओभारलैप ना कर सो देखते ही पाँच ये जाते ना कर देवें सो ये तैरी करते क्रिएटिव डिजाइन जेटी क्या ओबर जो अपनी पब्लिश करते आशा कर शिखते पे जी शिखे थकें अथवा ना शिखे थकें अवश्य हाँ के जाना भूलें ना हमारे भिडियो कमेंटे फेसबुके अवश्य जाना भूलें ना कम लगलो भिडियो और क्या धरण भिडियो और नेक्स्टे चाचन एगलार जो हाँ के बोलते पर रिक्वेस्ट करते क्षेत्र में प्लानिंग एक चेन्ज कर नतून अपन रिक्वेस्ट अनुजा भिडियो बनाते परि आशा कर भलो थकबें सबाई सब सुस्थता कमना कर नेक्स्ट एपिसोडे हमें एस एम आर बाबार हाजिर होब अपने सामने भलो थकबें सबाई आल्लाफिज